女友生日那天，男闺蜜抱着她激吻。一时间，在场所有人都屏住呼吸。琪琪看向我，我微微一笑。片刻后，我开口打破寂静：“继续啊，别破坏了游戏气氛。”大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。江月生日当天，包房里坐满了大学同学。我一身笔挺的西装，坐在沙发上，而我的女朋友江月正拉着男闺蜜唱情歌。沈浪。什么时候把我们江月娶回家呀？她闺蜜在一旁打趣。我刚要开口，却看到终生难忘的一幕：女友与她的男闺蜜紧紧抱在一起，拥吻，拥吻。大学同学们一齐欢呼，他们的注意力已经被另一件事所吸引。江月和齐峰的游戏，江月输了，而输的一方要和另一方拥吻。这个规则当然是齐峰提出的。齐峰是女友的前任，更是她的男神。最近几年，突然以男闺蜜的身份出现，自然是醉翁之意不在酒。这样。不好吧？江月故作矜持，却满眼期待的看着齐峰。齐峰也以同样的眼神回应，四目相对，满是爱意。大家别闹，没看到人家男朋友在场吗？齐峰看向我，露出胜利者的微笑。在场众人也都屏住呼吸。琪琪看向我，我一脸笑意，开口打破寂静：“继续呀、啊，别破坏了游戏气氛。看看人家沈了，多大气！男朋友就要找这样的，女友闺蜜们唯恐天下不乱，再度起哄。”我懒得看他们，独自喝酒。他都说不在意了，咱们继续吧。齐峰一脸得意，江月却有些错愕，不敢置信我会说出这番话。随后又有些恼怒，瞪了我一眼：“沈了，等我回去找你算账。”最终，二人还是激烈拥吻。哇哦！周围的人立即开始欢呼。我心乱如麻，脑海里回想着过去发生的一切：第一次向他表白时的紧张，被他认可时的欣喜，和他相处时的小心翼翼，他的笑，他的泪。终究不属于我，偷来的东西，早晚要还回去。只是可惜了我两年来的付出。我长叹一声，眼中都是失望。我知道，这一刻女友已经等了很久。江月，此刻你一定很开心吧？得偿所愿的感觉。应该不错，就像我成功追到江月的时候。可惜，一切都已经过去了。不爱我的女人，不要也罢。从那一刻开始，我在心里做了一个决定：收回全部的爱。阿浪，你今天怎么回事？散场后。女友故作嗔怒，果然，他还是那么会演戏。
，明明自己做了越界的事情，却将责任推到我身上。其实，他现在并不在乎我，即使曾经在乎过，很久之前我就已经知道了。只不过不愿相信。大学时期，江月楚楚动人，活泼开朗，微微一笑，便足够让人为他倾倒。他琴棋书画样样精通，又是舞蹈社的社长，身材完美，成绩也常年名列前茅。这样一个女孩，可以说是完美无缺。她骄傲、美丽，又才华横溢，不染一尘。追求者从街头排到巷尾，我也是其中之一。从大一第一次见到她开始，我便一眼万年，深深的爱上了她。为了让他看见我，我努力读书，提升自己的成绩，学习书法与舞蹈，只为和他有共同话题。我时时刻刻关注着江月的消息，一次次的向他示好。奶茶、点心、水果从不间断，名包。项链送出无数，只希望他可以看我一眼。可他却将礼物尽数退回。是啊，全校师生公认的女神，怎么会为一点礼物改变心意？她是那么骄傲，我喜欢的正是她的骄傲。可他对我却视之不见。那时的他。自信而明媚，只钟情于一人。那个人就是全校师生公认的校草齐峰。大学时期的齐峰，长相英俊，成绩突出，代表学校出席了不少比赛，又能唱会跳，弹得一手好吉他。学校举办活动时，只要他一出场，必然会引来无数女孩的尖叫。他甚至有了自己的后援团，名字叫“追风者”。齐风爱慕者众多，可以算得上是校园里的风云人物了。也难怪江月倾心于他，一个是校园男神。一个是公认的才女，实在般配。江月持之以恒的追求着自己的男神。恰逢齐风分手，江月得知消息后，趁热打铁，主动出击。终于，在大二的第一个情人节，齐风接受了江月的表白。这对闻名全校的金童玉女，正式开始交往。而捧着鲜花准备向江月表白的我，只能在一旁黯然神伤，成为一个彻头彻尾的旁观者。男神齐峰与舞蹈社才女江月恋爱的消息，很快就传遍了校园的各个角落。成为了大学里的一段佳话。可惜好景不长，齐峰虽然长得不错，人却极其花心。他四处拈花惹草，很快就被江月发现。生日那天，江月哭得梨花带雨，拿着蛋糕上了天台，正好遇到复习考试的我。我对他百般关心，嘘寒问暖，每天忙前忙后，端茶送水，终于赢得了女神的认可。
江月成为了我的女朋友。开始时，他对我待搭不理，更不许我对他有任何亲密举动。我并未强求。当时的我觉得。能成为女神江月的男友已经十分开心，我把她视作瑰宝，疼爱万分，无微不至的关心，带她旅游散心，吃饭逛街，即使工作再忙，也会和她报备，每天按时回家做饭，将她捧在手心。慢慢的，他开始接受我了。他询问我的悲喜，对我露出笑容，甚至开始在意我的喜好。我相信，在那段时间里，他是爱我的，只是乞求来的爱，终究难以持久。有了爱情的滋润，我变得更加上进。我努力工作，拼命提升业绩，想要通过努力买下属于自己的婚房，真正给他一个温暖的家。我甚至无数次幻想过，以后和他有个孩子，一家三口，四季三餐，幸福的生活在一起。那时的一切。是那么美好，我感觉自己仿佛在做梦。终于有一天，梦醒了，他的白马王子回来了。奇峰莫名其妙出现在我们的城市，出现在江月的生活里。大街上，他们对视一眼，紧那一眼，我就知道。江月的心不再属于我，可我终究放不下他，放不下这几年的朝朝暮暮，只好自欺欺人，通过装聋作哑来维持这段名存实亡的关系。渐渐的，他开始早出晚归，开始和齐峰发暧昧短信，开始对我的关心表示厌烦。开始精致的打扮自己，我看着镜子中的江月，知道自己输了。我们在一起两年，为了讨他欢心，我送了无数名贵的首饰、衣服和包，但他从未认真打扮自己。他对我说：“我们是一家人，不用在意太多。”现在看来，大概是他觉得我不配吧。女为悦己者容，我显然不是那个让他心悦之人。他在意的只有齐风。我苦苦支撑，不愿放弃，告诉自己，他只是动摇了。只要我足够好。他一定会回心转意。直到生日聚会那天，他和齐风亲在一起，我知道我的梦该醒了。那天回家，我没有理会江月，径直走到客厅，在沙发上睡觉。砰！巨大的关门声传来。江月显然生气了，他不明白为什么自己的头号舔狗忽然不舔了。其实，只是不爱了而已。爱情就是这样，我爱你时，你是花，是海，是风，是云，是世间的一切美好。我不爱你时，你只是你，与我毫无关系。我美美的睡了一觉，没了爱情上的烦恼。
，心胸突然豁达了很多。这是我睡得最踏实的一次。不用担心江月不开心，不用忍受他的坏脾气，不用害怕奇峰夺走他，只需要考虑自己是否开心。第二天起床，江月做好了早餐。饭桌上，他一直盯着我，我默默吃饭。他做的饭还是那么难吃，只因他说做家务老得快。这些年来，我几乎承包了所有家务，他只负责吃喝玩乐，貌美如花。那时的我，觉得岁月静好。现在想想，只觉十分可笑。沈拉，你没有什么想和我说的吗？江月打断了我的思索。他终究忍不住了。她是女神，在他看来，自己能亲手给我做饭。已经是天大的恩赐，我自然应该如沐春风，乖乖顺着台阶往下走，回答他的问题，然后摇尾乞怜。我知道，他是想问我昨天为什么不在意，但一切都无所谓了。我不想过多废话，菜有点咸。关注我，每天更新精彩故事。我甩下四个字，转身出门，独留江月傻傻待在原地。今天的天气格外好，和我的心情一样。有些时候，人只有学会放弃，才能得到。我早早到了公司。没有任何烦恼之后，我的工作效率直接翻倍。自从奇峰出现，我每天担惊受怕，与江月争执不断，业绩直线下滑。现在，我要彻底改变自己，拿回我想要的一切。沈浪，你不高兴吗？江月发来了消息，看着屏幕上那句话，我自嘲一笑。以前每次吵架，无论对错，都是我先低头，问他高不高兴。他又何时在意过我的喜怒呢？在他看来，我不过是拜倒在他石榴裙下的人之一。随他呼来喝去，那时的我万万没想到，我们之间居然会有地位调换的一天。我心中暗爽，也开始明白自己当时有多掉价。原来掌握主动权的感觉这么好，我忽略了他的消息，专心工作。月底就要进行业绩考核了，我一定要努力工作，争取拿下部门经理的位置。之前为了江月，我放弃了许多机会，以后我只为自己而活。中午忙完工作，我匆匆走出公司，打算在附近随便吃一顿。再回去工作，却在公司门口看到了一辆车，一辆崭新的宝马车。第一，齐峰手握方向盘，按下喇叭。江月坐在副驾上，一脸不悦。我早听说，齐峰之前仗着自己长得不错，傍上了一个富家女。女孩送了他一辆车，之后女孩玩腻了，就将他一脚踢开，另觅新欢了。
，想不到这小子如此无耻。居然把吃软饭换来的福利拿来炫耀，这大概就是所谓的软饭硬吃吧。我当然明白，齐峰这么做，无非是为了让我看看江月和他多亲密，顺便和我炫耀他的实力。多么幼稚的想法！在以前，我或许会在意。但现在已经无所谓了。沈浪，你江月话说到一半，发现我冷冷的看着他，只好转变了语气：“阿浪，你为什么不看我的消息啊？”江月略显慌乱。以前我对他可是随叫随到。有求必应，他不知道我为什么会突然对他毫不在意。当然是因为失望。当一个人的失望积攒的足够多，就会离开。我就是如此。抱歉，工作太忙了，没看到。我的理由礼貌而虚假，就像曾经的他一样。不在意，所以无所谓；不在意，所以疏远而礼貌，就像对待陌生人一般。江月的眼中满是惊讶，他不敢相信，我居然会摆脱他的控制。这么多年，我就像一个木偶，任他摆布。无怨无悔。很快，他的眼神由惊讶转为愤怒。他打算开始反击了。晚上我不回去了，在齐峰家聚会。江月轻轻挑眉，轻蔑的看着我。他主动挽着齐峰的胳膊，满眼柔情。宛如热恋中的情侣，浓情蜜意，如胶似漆。齐峰也以胜利者的姿态打量着我，他在等我发怒，等我出丑。这里是我公司门口，在这里让我出丑，再合适不过。果然是柴配狼虎豹。般配极了，那祝你们玩的开心。我先去吃饭了。我敷衍一句，在他疑惑的眼神中，潇洒离开。不是我的东西，丢了又何妨？滴滴，喇叭声再次响起。这次是江月按的，他想以此警告我。他真的生气了。一般这种时候，我都会立马道歉，再买个礼物，订个餐厅，哄他开心，然后他再次为所欲为。我永远无能为力，这似乎成为了独属于我们俩的循环。但以后不会了。现在的我。只想让自己开心。我要找回真正的自己。他的喜怒无关紧要。不爱我的女人，不值得我回头，也不配让我回头。我心情大好，全身心投入工作，很快就完成了当天的任务。晚上。我吹着晚风，哼着曲子，看着大街上的车水马龙，我第一次感觉世界那么美好。我又找回了自己。以前下班，如果不按时回家，江月就会劈头盖脸骂我一顿。我必须陪着笑脸。那时的我。
，对此甘之如饴。只要他开心，我可以做任何事情。现在想想，实在可笑。一个失去原则、失去自我的人，怎么会有人爱？回到家。我换上宽松的睡衣，慵懒的躺在沙发上。没了江月，我的时间忽然自由了起来，做事也随心所欲。我可以无所顾忌的抽烟，打开电视调大音量，再配上啤酒和烤串，尽情享受独处的时光。不用害怕吵醒江月，也不用因为他讨厌烧烤的味道而忌口。多么美妙的夜晚！我开始后悔，后悔之前因为江月浪费了那么多时间，后悔为了不值得的人伤心。我自拍一张，发到朋友圈，配文欢乐的独处时光。叮，几分钟后，我的手机响了，是江月发来的消息。乖，少喝点酒，对身体不好。我不屑一顾。偷腥的猫，居然开始主动关心锅里的咸鱼了，实在讽刺。换做平时。看到江月主动给我发消息，我一定积极回应，欣喜若狂。可惜，现在我已经清醒了。我看着桌上的夜宵，突发奇想：既然我开心了，不如让他也开心开心。我将地址切换到齐峰家。江月一直和他有往来，互相点个奶茶，送个礼物什么的，用来保持暧昧。今天刚好派上用场，我给他们点了一份和我一模一样的套餐，希望他们也能快乐。很快，江月也发了朋友圈，照片里他坐在角落。看着大家唱歌，配文一群人的孤独，我当然知道，他是发给我看的。装可怜是他的强项。以前每次吵架，他都会发一条朋友圈，配上些哀伤的文字，好像是我不知好歹，欺负他一样。江雪。这么长时间了，你还是没变。我在心中暗暗嘲笑他，给他的朋友圈点了个赞。这次他再也拿捏不了我了。江月见我不为所动，再次发来消息：“哥哥，要不我晚上回家住吧？”我知道，这是他第一次。低头服软，按照以往的规律，恋爱两年，他从未对我有任何亲昵的称呼。按理说，此时的我应该感恩戴德，俯首贴耳，扫榻以待。但那都是过去的事情了，人永远不可能回到过去。随你吧。我敲了最后几个字，关灯上床。夜里，我听到了钥匙开锁的声音，是他回来了。世界上的事情就是那么奇怪，当你需要一个人时，他往往不在；当你不再需要他时，他却回来了。朦胧中。我感觉到一双手搂住了我的腰，是江月。他主动靠近我，做出亲密举动。
这是他第一次显露出小女人的姿态。从前的他，冷若冰霜，高高在上，对我稍有笑脸，我便会感恩戴德，自我感动。可现在。我只觉得恶心。有些女人吃过碗里的，还要吃锅里的。就算自己吃不下，他们也绝不允许锅里没有食物。江月就是如此。他并没有多喜欢我，他只是喜欢我讨好他的样子。现在，我已经对他失去了兴趣。他心里失衡，在好胜心的驱使下，自然想挽回我，以此来证明自己的魅力。这样的游戏，我恕不奉陪。第二天，我毫无征兆的与他开始冷战。之前也有过几次冷战，但不同的是。这次冷战的发起人是我，所以我并没有受到多大影响。感情之中，受伤害更大的往往是付出更多的一方，而现在的我选择不再付出，自然不会受伤。我每天按时出门工作，没有了感情的牵绊。我干劲十足，很快就有了出色的业绩，有很大希望成为部门经理。在上司的器重下，我斗志昂扬，每天都很晚下班，正好可以趁机躲开与江月的接触。自从上次之后，我发觉自己越来越厌恶他。即使偶尔回家，我也会与江月分房睡，甚至开始享受没有他的时光。果然，事业上的风生水起，才是男人最大的底气。很快，时间就到了半个月后，我像往常一样下班，却被一人堵在了公司门口。是江月，阿、啊、浪，好久不见，你还好吗？他想靠近我，却有些胆怯。他一袭长裙，配高跟鞋，就像我们初见时那样，美丽而柔弱。只是我懒得欣赏了。半月时间。他已经瘦了一圈，换作从前，我一定会心疼的要命，狠狠将他拥在怀里，向他道歉。可惜我已经变了，变得更加优秀，更加意气风发，眼光自然也更高了。我的眼里不再只有江月。但他的心里似乎开始有我了，只是他忘了，迟来的深情比草芥。我特别好，特别两个字，我说的特别重。那个，今天是咱们在一起的纪念日，我订好了餐厅。他支支吾吾，满眼期待的望着我。我知道他的意思，他是想借这个机会和我缓和关系。既然爱过，就应该好聚好散。我答应了他的请求，打算借机正式提出分手。既然不爱了，就不应该互相耽误。毕竟，我们曾经是对方的爱人。毕竟，江月填满了我整个青春，那就好聚好散吧。我打定主意。
，穿上正装，认真打扮，想郑重的向曾经的自己，向那段失败的爱情，彻底道别。晚上六点，我到达了餐厅，偌大的包间里，空无一人。果不其然。他又迟到了，对他的失约，我早已司空见惯。两年的折磨与忽视，已经彻底耗尽了我的耐心。我靠在椅子上睡了一觉，连日的拼命工作让我心力交瘁。睁开眼时，已经到了晚上八点左右，江月依然没有来。服务员前来询问我要不要上菜，我将礼物放在桌上，默默离开。既然他没有出现，那就没有必要道别了。我回到家里，好好休息了一晚。第二天清晨，我正准备出门，却被人从身后抱住：“阿、啊、浪。”对不起啊，江月破天荒的向我道歉。女神的道歉来之不易，但我不稀罕。没关系，你的礼物我放在酒店了。其实，我也给你挑了礼物的。江月尽力找不，想让我感觉到他对我的在意，但我已经不在乎这些。阿浪，昨天是因为齐峰生病了，所以我江月还想解释，我却不想再听了。记得那次我高烧不退，江月却执意逛街，我拖着病体陪他，却因为迟到十分钟被骂得狗血淋头。现在。他却为了前任放我鸽子，还真是个双标的渣女。我现在不想管这些，我语气坚定，掷地有声。我不想把时间浪费在这段虚假脆弱的恋情中了。江月一脸惊愕，他没想到，当了两年舔狗的我，居然不舔了。沉默片刻后，他忽然用身体死死挡住门。江月，你干什么？让开！上班快迟到了，我有些不悦。现在的我更在意自己的事业。阿浪，我们好好谈谈好不好？江月看着我。眼中带着乞求与不舍，这个眼神我似曾相识。曾经的我，总是这么看着江月，可他却居高临下，视而不见。想不到有一天，我们两个的角色会互换。你想谈什么？我冷冷看着他。像看着一个陌生人，一个小丑。阿、啊、浪，最近你好像变了，变得不在乎我了。江月眼里的光逐渐暗淡下去，他终于发觉了我的变化。我本想再等一段时间，既然他发现了，那就没什么好隐瞒的了。江月，我们不如我们各自冷静一段时间吧。阿浪，江月打断了我的话，他知道我要说什么，他怕我真的说出口。江月第一次落荒而逃，他迅速跑回房间收拾行李。屋内响起了他的抽泣声，两年来。他一直是这段感情中的胜利者，所向披靡。
，随心所欲。因为我爱他，因为我想让他赢，所以我甘愿输。现在，我只爱自己，我毫不犹豫，直接打车去公司。后面的一个月里，江月彻底慌了。他开始对我狂轰滥炸，我的手机一次次响起。阿浪，你看，这是我新买的衣服，好看吗？我的好哥哥，最近有没有好好吃饭？中午吃了牛肉炖土豆，好满足。今天的夕阳好美，要是你在我身边就好了。他的消息一条接着一条，照片一张接一张。我看着手机，苦笑一声。江月居然开始和我分享生活了。从前我每天给他分享我的一切：美景、美食、开心的、不开心的，换来的只有一句。你烦不烦？人果然只有失去之后，才懂得珍惜。我没有理会江月，继续日复一日的工作与生活。下班后与同事一起聚餐、打牌，周末回家舒舒服服洗个澡、睡个懒觉。我体会到了真正的快乐。人只有为自己而活，才会快乐。在我的不懈努力下，我成为了行业内小有名气的人物。我的母校发出邀请，让我作为优秀校友发表演讲。我没有推辞。人的一生，总要闪耀几次。我西装革履。意气风发，在台上侃侃而谈，很快就吸引了不少女孩的目光。散场后，我正要离去，一个女孩拦住了我。她身材高挑，柔柔弱弱，脸上带着几分稚嫩。学长你好，我叫花映雪。是今天的代表之一，很喜欢您的演讲，请问可以认识一下吗？他说完这句话，脸颊开始泛红，显然是第一次主动搭讪异性。他让我想起了学生时代的江月，台上落落大方，面对喜欢的人时却无比羞涩。那一刻，我恍惚了。学长，学长，你怎么了？花映雪的呼唤将我拉回现实。学妹你好，我是沈浪，很高兴认识你。我大方地伸出手，面带微笑。那时的我并不知道。属于自己的缘分已经到了。沈浪，你们在干什么？江月不知何时出现在我身后，他显然憔悴了许多。多次去公司找我不成，居然想到在校友会上堵我，还真是费尽心思啊！当然，和他一起来的。还有所谓的男闺蜜齐峰，这样的场合，他自然要表现一下。干什么？你们不是都看到了吗？我冷冷回应，将学妹护在身后。沈浪，你怎么可以背着我？江月有些哽咽，泪水从眼中流出。多么可笑的问题！他自己和齐峰不清不楚，暧昧许久。
，毫不在意我的感受。我紧紧和学妹握了个手，就十恶不赦了。好双标的女孩，我不知道自己为什么会喜欢上这种人。那时的我，真是愚蠢至极。沈浪。你这个混蛋！要是守护不了小月，就让我来。好啊，齐风忍了这么久，终于等不及了。那你们就好好相互守护吧，我不奉陪了。我语气坚定，掷地有声。我知道他这段时间一直和齐风在一起。我也知道，齐风一直想抢回自己的初恋，就像抢回战利品一样。那我就成全这对苦命鸳鸯，让他们越来越苦。我拉着学妹的手，转身离去。沈浪，你是不要我了吗？江月喊得声嘶力竭。路人纷纷侧目，除了我，我与花映雪缓缓前行，身后传来江月的哭声，撕心裂肺，十分凄惨，真的活该。我心中产生了一丝快感，奇风花心，江月虚伪。以后就让这对渣男渣女相互折磨吧。我要去寻找自己的幸福了。花映雪陪我在校园里散步，他看向我的眼神充满爱慕，就像我看江月时一样。我能感觉到，他有些喜欢我。我没有拒绝，选择顺其自然。其实之前也有几个女孩追过我，但我都拒绝了，因为江月在家等我。那时的我，眼里容不下其他人。现在想想，真的不值得。何必为了一朵枯萎的玫瑰，放弃整片森林呢？花映雪为人直爽。多次邀约，表达对我的喜欢。我也很喜欢这个单纯的女孩。我们一起看电影，一起放风筝，一起做热气球，一起走遍大街小巷。后来，我向他表白了。我们顺理成章的走到一起。他很爱笑。尤其是在我身边的时候，他会和我分享自己的喜怒哀乐，会因为我晚回家而生气，会因为我准备了惊喜而欣喜若狂，会在聚会时向我报备，也会认真记得每个重要的日子，精心挑选礼物，布置场地。我第一次被人如此在意，感动的无以复加。果然，真正爱你的人，不会让你一味的付出，他会用心回馈你的爱意。和花映雪在一起，每天都很快乐。我可以肆无忌惮的做自己喜欢的事情，爱自己想爱的人。又过了一段时间，我租了个更大的房子，新的房子，新的生活，新的爱人，一切都那么美好。江月也慢慢淡出我的视线。听说他一直没有同意齐风的追求，反而开始疏远他。女人还真是莫名其妙。几个月后，我旁边来了一位神秘租客。据说他为了住在这里，赔偿了上一位住户一年租金
，不知道为什么，我心中涌起一丝不祥之感。直觉告诉我，事情没那么简单。我与花映雪约定，结婚前绝不同居。所以这个房子一直是我一个人住。一次下班后，江月出现在我家门口。她穿着性感，一身酒气，摇摇晃晃的走到我面前。“你来干什么？”我皱着眉，一脸嫌弃，就像他当初嫌弃我一样。阿、啊、浪。我想你了。江月扑向我，他带着我送给他的项链，我一把推开他。怎么，大小姐，这是在自己家没吃饱饭吗？跑到我这里加餐？我一脸不屑。不是的，我已经不联系齐峰了。阿浪，你要相信我。与我无关，我语气冰冷。你还要我怎么样？为了靠近你，我已经花光了积蓄，我没办法了。江月失去了女神的高冷，眼眶通红，一脸卑微。江月，你清醒一点，我们已经分手了。我提醒他，我知道，可我控制不住自己。求你别抛下我，只要你答应复合，让我做什么都可以。求你了，我已经有女朋友了，你烦不烦？我完全没了耐心，只想快点摆脱他。江月先是一愣。然后身体僵住，他知道这句话是他从前经常对我说的。他绝望的看着我，良久，才缓缓起身。对不起，我以后不回再打扰你了。江月转身回家，背影落寞而凄惨。我看着他的背影。心中有种说不出的感觉。没过多久，江月就搬走了。这次，他信守了承诺，没有再出现在我的生活里。我像往常一样，上班下班，每天与花映雪，甜甜蜜蜜，风花雪月，无比快活。相比之下，江月的处境格外凄惨。听曾经的同学说，他与我分手后，每天浑浑噩噩，借酒浇愁。齐风发挥绿茶技能，趁虚而入，二人一夜云雨。江月怀孕了。他本来想和齐峰结婚，却不料齐峰是颗花心萝卜，根本不想负责。不仅如此，他还经常带不同的女人回家，再加上齐峰父母不喜欢江月，江月走投无路，只好独自抚养孩子，成了一位单亲妈妈。我一阵唏嘘，人生在世，面临着许多选择，有时候错了，就会影响一生。好在我的选择没错。我看着身旁的花映雪，欣慰一笑。结婚后，我买了一个很大的房子，与花映雪快乐的生活在一起。他很爱我，能读懂我的所有心思，支持我的决定。在他的陪伴与鼓励下，我的事业蒸蒸日上。我开了家属于自己的公司。
，满足花映雪的所有愿望，只因为他值得。我们生活的很富裕，一起出国旅游，一起逛珠宝店，一起吃西餐。我也终于有了属于自己的宝马。崭露头角之后，我的追求者也渐渐多了起来。我礼貌的拒绝了那些女孩，因为我知道，有资格和我相伴一生的，只有花映雪。我们是彼此的唯一，所有的幸福仿佛都在这一刻来临。命运总是充满了巧合。那天，我和花映雪一起逛街，我们有说有笑，打打闹闹。恍惚间，我看到了一张熟悉的脸，是江月。他穿一身地摊货，在街口摆摊，卖一些小首饰。他的脸上写满沧桑，白发也多了不少，显然已经被生活压弯了腰。在他身旁，有个女孩蹦蹦跳跳，孩子长得很好看。好久不见，我犹豫片刻，上前打了个招呼：“老公，我去旁边咖啡厅等你。”花映雪很默契的走开，他还是那么懂我。江月告诉我，自从和齐峰分手后，他为了生计，带着孩子四处奔波，离开校园多年，一直养尊处优的他，早就失去了专业能力，再加上要抚养孩子。他多次面试被拒，只好打零工赚钱。保洁阿姨、食堂工人他都做过，最后决定先摆个小摊。有了稳定收入之后，再发作打算。我看着他，一时说不出话。物是人非事事休，欲语泪先流。我想帮他，可不知该如何开口。他却朝我释然一笑：“沈啦，不用担心我，我的错误我自己买单。祝你幸福。”那一瞬间，他仿佛又变回了大学时那个自信明媚的女孩。好久不见了。大学时期的江月，我留下一张信用卡，密码是他的生日，他没有拒绝我。回家的路上，花映雪挽着我的胳膊，缓缓前行。我看着他的脸，陷入沉思。老公，你在想什么？花映雪掐了我一把。开口问道：“我在想，有你真好。”我深情的看着他。夕阳下，他脸颊微红。我将他拥入怀中，深情一吻。我们还会有许多年。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容